欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：热烈点映撞上月华演唱会，粉丝正好错开，票房一小时内破百万。这几天王一博的粉丝们可不要太幸福了，王一博才从植村秀美妆大秀的直播活动中离开，转头就去了热烈的首映礼现场。这边粉丝们还没有消化掉王一博在首映礼现场的视频，那边热烈官博又发了声明，电影将会在7月22日和7月23日进行为期两天的点映。要知道，一般电影都是提前十天左右开始预售，一直到电影正式上映之前的票房成绩都将决定了一部电影的排片情况。于是乎，当热烈官宣点映这一消息时，粉丝们是真的欣喜若狂。能够在预售之间提前六天左右时间看到成片，又怎么会不开心呢？而对这个消息最满意的人，无异于王一博粉丝们了。7月22日，他的粉丝将正式分为两类：一类人随着他在澳门参加月华家族演唱会，在现场看月华的一堆糊糊们与王一博的演唱，给王一博一片专属于他自己的绿海。一类人则是在自家附近电影院里坐着度过一个美好的下午，面前就播放着《热烈》。王一博粉丝们那是正好完美错开，大家都有新鲜的王一博可以看。只不过一类人看的是现场版的爱豆王一博，另一类人看的则是电影版的演员王一博。能够将自己的粉丝们安排的妥妥当当，只能证明王一博有足够的实力了。否则，月华演唱会不会必须要求王一博参加；否则，热烈也没有底气提前这么多天。如此一来，王一博的粉丝们那可真是没什么遗憾了。原本没有抢到票去澳门观看王一博演出的粉丝们，可以在同一时间观看到王一博的电影点映；另一边去到澳门现场的粉丝们，在结束了演出之后，也可以选择在周日的下午观看热烈。可以说是时间安排的很满了。就是不知道他们能不能完美协调了。一共两天的时间，虽然放在了周六周日，但时间还是相对紧凑的。两天时间都是只有下午两点至四点时间进行了排片。如果粉丝和路人想要在七月二十八日之前提前观看影片，能够选择的余地也就这两个时间段。即便是如此紧凑的时间里，在热烈官博官宣之后的不到一个小时。这部影片的预售就已经达到了一百万，可以说是涨势异常猛烈了。此次热烈点映并非是全国大规模展开，基本上就是以城市为主，周边小城市及乡镇要么只有一家可以观看，要么干脆就没有选择余地。尤其是官宣时间还是大晚上，很多路人甚至粉丝都不知道，那么热烈有如此速度，倒也当真是快速了。热烈已然开启了预售。那么，在粉丝们的冲击下，已有不少电影院在有限的两小时内开启了多次排片，给足了电影面子，也给了大家更多的选择权。那么，就祝愿热烈有更多令人惊艳的票房吧！期待王一博的月华家族演唱会和电影《热烈》的精彩演出，王一博当真是未来可期啊！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。